السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم نافل القحطاني الخوارزميات شيء مهم وجزء كبير من الذكاء الاصطناعي لكن ايش هي الخوارزميات بالضبط وايش ممكن نستخدمها فيه الخوارزميات هي عبارة عن خطوات بسيطة تقدر تتبعها بحيث انك تنجز عمل كبير يعني كيف ممكن انك تاخذ عمل كبير ومعقد وتجزأه الى خطوات بسيطة بحيث انك لو اتبعت هذه الخطوات تقدر تنجز هذا العمل فمثلا انت ضايع داخل المتاهة وتبغى تخرج من هذه المتاهة الخروج من المتاهة يعتبر هدف كبير ومعقد بعض الاحيان لكن خلونا نستخدم خوارزمية بسيطة بحيث نحن نقدر نخرج من هذه المتاهة الخوارزمية هنا عبارة عن خطوة واحدة بس الخطوة هذه انك تحط يدك على اقرب جدار سواء كان الجدار اللي على اليمين او اللي على اليسار وتمسك هذا الجدار وما تفك يدك من الجدار مهما كان لو غير اتجاه الجدار اتبع هذا الاتجاه مجرد اتباعك لهذه الخطوة فقط فانت تقدر تحل اي متاهة في العالم دائما لكن في مشكلة واضحة هنا صحيح ان الخوارزمي هذه ممكن توصلك للحل لاي متاهة لكن الخوارزمي هذه ما راح توصلك للحل في اسرع وقت ممكن هنا نتعرف على صفة ثانية للخوارزميات الخوارزميات ما تبحث على الحل فقط لكن تبحث على أفضل طريقة للوصول لهذا الحل لعبة الريبكس كيوب كثير ما يعتقد أنها لعبة صعبة ومعقدة جدا وفعلا عدد الحالات اللي ممكن تكون فيها الريبكس كيوب هذه أكثر من 43 كوينتليون حالة لكن مجرد ما أنك تكون خوارزميات بسيطة فأنت تقدر تحل المكعب هذا في ست خطوات فقط طبعا انت تستخدم الخوارزميات بشكل يومي في حياتك، ذهابك للعمل يعتبر خوارزميه، وطبخك للاكل برضه يعتبر الخوارزميه، لان يعني كل هذه الاعمال مكونه من خطوات بسيطه تتبعها عشان تقدر تحقق هذه الاهداف. واحنا كبشر برضه لا اراديا نحاول دائما نبحث عن افضل واسرع طريقه ممكن ننجز هذه الاهداف فيها. فمثلا نخذ هذا المثال، اذا كان عندك كتاب قاموس وتبغى تبحث عن كلمه سبيس. عشان تقدر تلاقي معنى هذه الكلمة ففي أكثر من طريقة ممكن تسويها بحيث أنك تقدر توصل لهذا الهدف مثلا تقدر تفتح الصفحة الأولى وتدور على معنى كلمة سبيس في الصفحة الأولى وإذا ما لقيتها أنت قل للصفحة الثانية وإذا ما لقيتها في الصفحة الثانية أنت قل للصفحة الثالثة واستمر على نفس هذه الحالة حتى تلاقي معنى الكلمة وتوصل لهدفك لكن مرة ثانية هذه مهي بأفضل طريقة للوصول الهدف كله هو انك تلاقي معنى كلمه سبيس صحيح ان الخوارزمي هذه ممكن تكون كويسه اذا كان معنى كلمه سبيس في اول صفحه او صفحتين في الكتاب لكن اغلب الكلمات ما هي موجوده في اول عده صفحات من القاموس وعشان كذا هذه الخوارزميه ما تعتبر كويسه مع انها تقدر توصلك لمعنى الكلمه دائما لكن تقدر تحسن هذه الخوارزميه فمثلا بدل ما تفتح صفحه واحده كل مره وتدور للكلمه اقلب صفحتين ودور الكلمه هذه الخوارزميه راح تخليك توصل لهدفك في نصف الوقت لكن مشكلتها زي ما هو واضح ان لو الكلمه موجوده بين صفحتين انت قلبتها فما راح تلاقي هذه الكلمه. حل هذه المشكله يكون باستخدام خوارزميه اسمها الديفايد اند كونكر سيرش الجوريزم. الفكره هنا انك تقسم القاموس الى نصفين، وبما ان القاموس يرتب الكلمات من اي الى زد، فتقدر تشوف كلمه سبيس راح تقع في اي نصف، بعدين انتقل للنصف هذا وكرر نفس الفكره. اقسم النصف هذا الى نصفين وشوف كلمة سبيس راح تقع في أي نصف إذا استمريت على هذه الطريقة فراح تكون لك صفحة واحدة في الأخير والصفحة هذه راح تكون فيها معنى كلمة سبيس الخوارزمية هذه دائم راح توصلك للكلمة اللي تبغاها وبدل ما تأخذ عدد الخطوات زي عدد الصفحات فمثلا إذا كان عندك قاموس بألف صفحة تأخذ ألف خطوة الخوارزمية هذه راح يخليك تلاقي الكلمة في عشر خطوات إذا كان القاموس مكون من ألف صفحة الذكاء الاصطناعي يستخدم انواع كثيره من الخوارزميات، فمثلا برنامج خرائط جوجل او جوجل مابس يستخدم نوع من انواع الخوارزميات اسمها الباث فايندنج الجوريزم، الخوارزميه هذه راح تبحث عن اكثر طريق بينك انت وبين وجهتك، واذا كان في حادث او اذا كان في زحمه في هذا الطريق، الخوارزميه راح تبحث عن ثاني افضل طريق، الطريق الجديد هذا ممكن يكون طريق اطول وابعد من الطريق الاولى. لكن راح يوصلك لوجهتك بوقت اقل. واخيرا جهاز دي بلو للذكاء الاصطناعي اللي هزم افضل لاعب شطرنج في العالم جاري كاسبروف في عام 1997. الجهاز هذا استخدم خوارزميه اسمها الميني ماكس الجوريزم. الخوارزميه هذه راح تجرب خطوات للعبه وراح تكون شجره قرارات بناء على هذه الخطوات اللي موجوده في اللعبه. وبعدين الجهاز راح يتبع القرارات هذه وراح يختار القرار اللي راح يزيد من نسبه فوز الجهاز. ويقلل من نسبة فوز الشخص وكذا الخوارزمية هذه راح تخليك تسوي جهاز ذكاء اصطناعي للعبة الشطرنج مستحيل تخسر أتمنى تعلمتوا شيء جديد من فيديو اليوم لا تنسون تابعون حساباتنا على تويتر كان معكم نافل القحطاني وإلى اللقاء في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته